Welcome everyone. In this video section, we will discuss about shape, size and also about types of cell. So let us talk of first shape of cell. Cell has various type of shapes and we have taken few examples here for our understanding. First shape is disc shape. Disc is a chakti akriti jodi amra dekhi shei khetre example amra rbc of human bolte pari othoba rbc of mammal chobite jara dekhchi tale ekhane je rbc gulo dekho tale rbc gulo shape hocche biconcave ebong tar match er condition nucleus bihin hoy karon etar moddhe hemoglobin er poriman ta jate beshi thake tar jonne phole eta e nucleated hoy ebong shape ta dekho disc akritir ba biconcave tarpor ashe amader ovular shape tale amra rbc of camel jodi dekhi tale chobite dekho উটের আর বি সিকে দেখানো হয়েছে তাহলে সেখানে দেখো তারা নিউক্লিয়ার যুক্ত এবং অভিউলা শেপ এবং এটা কিন্তু তাদের একটা অ্যাডাপ্টেশন যাতে ডেজার্ট অর্থাৎ মরুভূমিতে তারা অ্যাডাপ্ট করতে পারে নিজেদেরকে নেক্সট যদি আমরা আসি ইররেগুলার শেপ অর্থাৎ কিছু কিছু কোষের ক্ষেত্রে যদি তাদের নির্দিষ্ট কোনো শেপ নেই যেমন এক্সাম্পল এসে আমরা এখানে যে ছবিটা দেখছি সেটা হচ্ছে ডবলু বেসি হোয়াইট ব্লাড কর্পাসেলে তাহলে এই ছবিতে দেখো তোমার লিম্পোসাইড মনোসাইড নিউট্রোফিল ইয়োসিনোফিল বেসোফিল তাহলে পাঁচটা টাইপের ডবল বেসি যেটা দেখানো হয়েছে তাদের কিন্তু শেপটা ইররেগুলার নির্দিষ্ট কোনো শেপ নেই নেক্সট আসছি কিডনি শেপ কিডনি শেপ যদি আমরা দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে গার্ড সেল অফ ডাইকর দিবিস্পতির উদ্ভিদের গার্ড সেল বা রক্ষী কোষ যদি আমরা দেখি তাহলে ছবিতে দেখো তাহলে এখানে দিবিস্পতির উদ্ভিদে রক্ষী কোষ দেখানো হয়েছে যেখানে পত্রন্দ একটা জায়গায় বন্ধ আছে একটা জায়গায় খোলা আছে অর্থাৎ রক্ষী কোষগুলো রসস্পৃতি হলে তারা বেন্ড হয়ে যায় ফলে মাঝখানে যে ছিদ্রটা ওপেন হচ্ছে সেটাই কিন্তু পত্রন্দ্রের ওপেনিং বলা হয় তাহলে এখানে রক্ষী কোষ যে দুটো পত্রন্দ্রকে ঘিরে অবস্থান করছে তারা কিন্তু কিডনি শেপের নেক্সট যদি আমরা আসি ডাম্বেল শেপ তাহলে ডাম্বেল শেপের সেল আমরা কোথায় দেখতে পাই তাহলে গার্ড সেল অফ মনোকর একস্পাত্র উদ্ভিদের যদি তুমি পত্রন্ত্র দেখো তাহলে তাকে ঘিরে যে গার্ড সেল অবস্থান করে সেটা কিন্তু তোমার ডাম্বেল শেপের তাহলে ছবিতে দেখো এখানে একস্পাত্র উদ্ভিদের গার্ড সেল দেখানো হয়েছে তাহলে একটা জায়গায় পত্রন্ত্র ক্লোজ কন্ডিশন আছে আর একটা জায়গায় ওপেন কন্ডিশন আছে তাহলে এখানে দেখো ডাম্বেল শেপের দুটো রক্ষী কোষ পাশাপাশি অবস্থান করছে এবং তারা যখন বেন করছে রসস্পৃতি চাপের জন্য তখন কিন্তু পত্রন্ত্র দেখো আবার ওপেন করে যাচ্ছে নেক্সট কলামনার শেপ তাহলে স্তম্ভ বা পিলার লাইক শেপের যদি আমরা দেখি তাহলে এক্সাম্পল হিসেবে দেখছি দেখো কলামনার এপিথেলিয়াল সেল তাহলে ছবিতে যেটা দেখছি তাহলে স্তম্ভকার আবরণী কলার কোষ বা কলামনার এপিথেলিয়াল সেল সেই কোষগুলো দেখো পিলারের বা স্তম্ভের মতন দেখতে এখানে নিচের দিকটাতে দেখো ডিপ কালারের নিউক্লিয়াসগুলোকে সব দেখানো হয়েছে তারপরে আসছি সিলিন্ডিকাল শেপ অর্থাৎ কোষ সিলিন্ডিকাল আকারের বা চোং আকারের কিন্তু হতে পারে যেমন এক্সাম্পল হিসেবে আমরা স্ক্রিটাল মাসেল সেল অর্থাৎ আমাদের অস্থি পেশি যেটা আছে তার কোষগুলো যদি দেখা যায় তাহলে কিন্তু তারাও এরকম সিলিন্ডারের মতন দেখতে নেক্সট স্পিন্ডেল শেপ অর্থাৎ মাকু আকৃতির স্পিন্ডেল মিনস মাঝখানটা বা মিডেলটা তোমার ব্রড হবে এবং দুটো এন্ড ট্যাপানিং হবে সরু হবে সেক্ষেত্রে এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি ছবিতে দেখো স্মুথ মাসেল সেল যেটা আমরা দেখছি তাহলে মসৃণ পেশির ক্ষেত্রে পেশি কোষগুলো কিন্তু এরকম মাকু আকৃতির মানে মিডেলটা মোটা এবং দুই প্রান্ত সরু নেক্সট অ্যামিবয়েড শেপ অ্যামিবয়েড শেপ যদি আমরা দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে অ্যামিবা আকৃতির হবে তাহলে আমার একদম সিম্পল এক্সাম্পল আমাদের সবার পরিচিত ছবিতে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যামিবা তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যামিবয়েড শেপ এবং সেখানে দেখো ক্ষণপাত তৈরি হয়েছে সে মানে এটা সাময়িকের জন্য বা অল্প সময়ের জন্য তৈরি হয় বলে এটাকে আমরা সিউডোপোর্ট বলি তাহলে এটা হচ্ছে অ্যামিবয়েড শেপের এক্সাম্পল নেক্সট আমরা দেখছি কিউবয়েডাল শেপ মানে ঘনকের মতন দেখতে তাহলে এক্সাম্পল কোথায় ভাবো কিউবয়েডাল এপি দিলাম যে ছবিটা আমরা দেখছি তাহলে ঘন কাকার এপ আবরণী কলার কোষ যেটা হয় তাহলে দেখো কোষগুলো ঘনকের মতন দেখতে এবং সেখানে ডিপ নিউক্লিয়াসগুলো দেখানো হয়েছে ডিপ কালার দিয়ে ফ্ল্যাট আর স্কেল শেপ আঁশের মতন বা চ্যাপ্টা আকৃতি তাহলে এর এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি সেক্ষেত্রে কি স্কোয়ামাস এপি দিলাম আবরণী কলার কোষ যদি আমরা দেখি সেখানে কিন্তু আঁশাকার আবরণী কলা আছে তাহলে ছবিতে যারা দেখতে পাচ্ছি স্কোয়ামাস এপি দিলাম অর্থাৎ আঁশের মতন দেখতে আবরণী কলা স্কোয়ামাস এপি দিলামের এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যেখানে কোষগুলো দেখো ফ্ল্যাট বা স্কেল লাইক বা আঁশের মতন নেক্সট এলঙ্গেটেড উইথ মেনি প্রসেসেস অর্থাৎ লম্বা টে ধরনের এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রজেকশান বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন বেরিয়ে আছে তাহলে সেরকম শেপ যদি দেখি আমাদের খুবই পরিচিত ছবি সেটা হচ্ছে দেখো নিউরন তাহলে নিউরনের ক্ষেত্রে দেখো তোমার সেল বডি বা কোচ দেওয়া যেটা আছে সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের ডেন্ডন বেরিয়ে যায় মানে প্রসেসেস বেরিয়ে যাচ্ছে সেই জন্য বলা হয়েছে যে ল্যাঙ্গেটেড উইথ মেনি প্রসেসেস তারপরে অ্যাকশন যেটা লম্বা একটা প্রসেসেস বেরিয়ে গেছে তাহলে এখানে যে শেপটা সেটা কিন্তু এলঙ্গেটেড উইথ মেনি প্রসেসেস যেমন এক্সাম্পল পেলাম কি আমরা নিউরন নেক্সট কলার শেপ অর্থাৎ কলারের মতন শেপ থাকবে সেলের সঙ্গে সেটাকে বলা হচ্ছে কলার লাইক যেমন
लाइक मैं भेरियस टाइप शेप देते पा बैक्टेरियार क्षेत्र में जो एक्साम्पल देखी तेल छवि देखो बैक्टेरिया शेप विभिन्न होते जमन भिब्रिओ कलरि कमार मतन देखते आर रड शेपर कि बैक्टेरिया जमीन सालमन टाइप मीडियम जी देखो तेल से रड शेपर है तेल क्यों बा ओभल है तेल बैक्टेरिया क्यों बा थ्रेड लाइक सूतर मतन देखते हैं तेल टीपिनियम प्यालेडियम जो देखाना होता है से देखो सूतर मतन तमें कि विभिन्न आकार होते तेल छविगुलो शेपगुलो पढ़ार पर आइडिया कन्सेप्ट जो आ कोष विभिन्न आकार आकृतर होते देहर विभिन्न जैगे ता तर प्रयोजन विभिन्न धरण शेप नहीं क्योंकि अवस्थान कर प्रयोजन जे तेल एखे देखल कोष विभिन्न आकार आकृतर क्यों होते अर्थात कोषे आकार आकृतर को सीमा नहीं विभिन्न होते क्योंकि एखे फ्यू एक्साम्पल तुले धरे आंडारस्टैंडिंग क्लियर नाउ उल डिसकस अबाउट सेल सज तो सेल सजर कथा जख ही आसे तो प्रथम जो देखो से स्मलेस सेल एंड लार्जेस्ट सेल स्मलेस सेल जो देखी सब छोटो कोष से क्षेत्र में पीपीएलओ जेटार फुल फर्म हो प्लिरो निमोन लाइक अर्गनिजम और ये माइक्रोप्लजमा बी तो माइक्रोप्लजमार जो सजटा देखी से पॉइंट वन माइक्रोमिटार के पॉइंट थ्री माइक्रोमिटार पर्त है क्योंकि एक इम्पर्टेंट विषय जो हे माइक्रोप्लजमा उदाउट सेलवाल माइक्रोप्लजमार क्षेत्र में क्योंकि सेलवाल थे ना से हीजे माइक्रोप्लजमा क्योंकि कथा रेखे इनबिटिन भाइर एंड बैक्टेरिया भाइर बैक्टेरियर मध्य इटे रखा हो कारण भाइर आसेलुलर अर्थात भाइर अकोशियो कारण से क्षेत्र में प्लजमा मेमब्रेन एबसेंट क्योंकि शुद्ध जेनेटिक मेटेरियल आज है भाइर के कषिओ बी ना क्यों सज छोटो भाइर के बड़ा हो माइक्रोप्लजमा क्यों एखे एटार क्षेत्र में सेलवाल कोष प्राची देखा जाए ना क्यों बैक्टेरिया अब छोटो अब बैक्टेरिया क्षेत्र में सेलवाल प्रेजेंट अर्थात स्मलेस्ट सेल जो बी से क्षेत्र में क्योंकि पीपीएलओ बा माइक्रोप्लजमार कथा बोलो क्योंकि जदि बोली स्मलेस्ट सेल उथथ सेलवाल अर्थात कोष प्राची सह जो छोटो कोष हमें बोलते चाहिए से क्षेत्र में क्योंकि नाम बैक्टेरिया अर्थात प्रो कैरियट हे सब छोटो उइथ सेलवाल क्यों हमें उदाउट सेलवाल जो छोटो कोषर कोश्चन है से क्षेत्र में क्योंकि माइक्रोप्लजमें और ये प्लिरो निमोन लाइक बला है कारण प्लिरो मीस और फूसफूसर संगे व लांगसर संगे रिलेटेड और निमोनिया जी फूसफूसर रोग से ही जो पीपीएलओ बला प्लिरो निमोन लाइक अर्गनिजम एब जो लार्जेस्ट सेल देखी सब बड़ को से क्षेत्र में अस्टिच एज अर्थात उट पाखिर डिम से क्षेत्र में सजटा अनेकटाई बड़ो एक डिमर क्षेत्र कोषर क्षेत्र और लंगा सेल हमारे नार्व सेल तो कोष देखते सज छोटो कोषे सज बड़ो अर्थात सजर दिक दिए देखते गले सेलर क्षेत्र सजर एक ब्रड रेज देखा जा विभिन्न सैजे सेल है छोटो बड़ो विभिन्न धरण हमें विभिन्न शेप जमन देखे तेल सजर क्षेत्र में ब्रड रेज हमें पे जा देखो जो सेलर एक सजर रेज एम है क्या तेल सज छोटो बड़ हार पिछने किचु ना किचु तो कज थे तेल से कजगुल देखो तेल फार्ष्ट देखी की की फैक्टर सेल सजा के रेगुलेटिंग कर फार्ष्ट फैक्टर दैट रेगुलेट द सेल सज इज निलियस सैटोपोलिन रेशियो अर्थात निलियस संगे सैटोपोलिजम एक रेशियो क्यों इम्पर्टेंट ये रेशियोटाई फिक्स कर दे सेल सजा छोटो ना बड़ो है तो हमें से व्याख्या देखो तपर आज सार्फेस एरिया टू भल्यूम रेशियो सार्फेस एरियार संगे भल्यूम अर्थात पृष्ठतल संगे आयतन एक अनुपात थे तेज़ सार्फेस एरिया जो बाढ़ संगे भल्यूमटार चेज कत डिपेंड कर सेलटार सज बड़ो है ना छोटो है और लास्ट हो रेट अफ मेटाबलिजम तेल कोषर विपाक हार तेल कोषे विपाक हार्ड जो देखो छोटो हम रेट अफ मेटाबलिजम बेसि हे सज बड़ हम रेट अफ मेटाबलिजम कम हेल्ले तरह डिपेंड कर सेल सजा कम बेस है तेल अनेक फैक्टर आज है मेनली एखे तीनटे फैक्टर आलोचना करब एक निक्लियस सैटोपोलिजम रेशियो सेकेंड हो सार्फेस एरिया टू भल्यूम रेशियो एंड थार्ड रेट अफ मेटाबलिजम तो हमारे फार्ष्ट फैक्टर आस निक्लियस सैटोपोलिजम रेशियो एखे हमें दोटो सेल देखी देखो एक स्मल सजर एक लार्जे सज पैक्ट स्मल एक लार्ज सजर तो ये सजट की क्या इनक्रीज कर सेल सज इनक्रीज कर सज अब निलियस देखो रिमेन सेम एक ही रकम थे जाोषार यूक्लियसटा इटा के कंट्रोल कर आर एक कोषर क्षेत्र जी देखा जाए तो कोषे निक्लियसटा क्यों तरह कार्यकलाप नियंत्रण कर दोटो कोषर क्षेत्र में क्योंकि एर एरिया अनेक बे मैं कम एर क्षेत्र एरिया क्योंकि अनेक बे क्योंकि देखो एक ही निक्लियस सज थे तमें सेल सज बाढ़ निक्लियस सज केम बाढ़े ना कारण हमारे ह्यूमान क्षेत्र जी देखी टोटल क्रोजन संख्या कत टोशन फर्टी सिक्स मैं तेई जोड़ा क्रोजम आज है फिर एक बड़ो कोषर मध्य तेई जोड़ा क्रोजम एक छोटो कोषर मध्य तेई जोड़ा क्रोजम फिर निक्लियस सज क एक ही थे क्योंकि से क्षेत्र एखे तरह कार्यक्षेत्र कम एखे तरह कार्यक्षेत्र फांगशन एरिया अनेक बेड़े जाल सज बाढ़ 
নিউক্লিয়াস সাইজ একই থেকে যায় ফলে নিউক্লিয়াস এখানে যতটা কন্ট্রোল করতে পারবে ছোট এরিয়াতে এখানে কিন্তু সেই কন্ট্রোলিং পাওয়ারটা তার থাকবে না তাহলে দে লস্ট অফ কন্ট্রোল মানে তারা কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে তাহলে এখানে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম তাহলে সাইটোপ্লাজম কাকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয়া পর্দা থেকে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যে এরিয়াটা সেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস তাহলে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম রেশিওটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট থাকে যদি এই কোষের ক্ষেত্রে আমরা ধরি তাহলে নিউক্লিয়াসে ধরে নিচ্ছি ওয়ান এবং সাইটোপ্লাজম রেশিও হচ্ছে টু এবার যেহেতু সেল সাইজ বেড়ে যাচ্ছে তাহলে নিউক্লিয়াসের রেশিও তো সেম এক থেকেই যাবে কারণ নিউক্লিয়াসের সাইজ একই থেকে যাচ্ছে কিন্তু সাইটোমের এরিয়া যেটা বেড়ে যাচ্ছে সেটা হয়তো ফোর হয়ে গেল তাহলে রেশিওটা দেখো ওয়ান টু থেকে চেঞ্জ হয়ে টু ফোর হয়ে গেল তাহলে এখানে নিউক্লিয়াস সাইটোমের যে রেশিও যেটা ছিল সেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ফলে সেল সাইজ যত ছোট হবে এই রেশিওটা তত ফিক্সড হবে বা এই রেশিওটা এমন একটা মাত্রা বা এমন একটা মান আসবে যেটা সেল কন্ট্রোলিং বা ওই নিউক্লিয়াসটা ওই সেলের কন্ট্রোলটা ঠিকঠাক করতে পারবে অর্থাৎ মূল বিষয় হলো যেহেতু নিউক্লিয়াস হচ্ছে কোষের ব্রেন ব্রেন অফ সেল বলা হচ্ছে তাহলে এই ব্রেনটা এইটুকু নিয়ন্ত্রণ খুব সহজে করতে পারবে কিন্তু তার যখন কার্যক্ষেত্র বেড়ে যাবে তাহলে তার নিয়ন্ত্রণ কিন্তু আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে এটা হচ্ছে সিম্পলি আমরা বলতে পারি তার মানে যত সেল সাইজ ছোট হবে কন্ট্রোল তত ভালো হবে সেল সাইজ যত বাড়তে থাকবে কন্ট্রোল তত কিন্তু হারাতে থাকবে সেই জন্য সেল সাইজ সবসময় ছোট হলেই সেটা সুবিধাজনক তাহলে আমাদের নেক্সট ফ্যাক্টর ফর কন্ট্রোলিং সেল সাইজ সেটা হচ্ছে সার্ফেস এরিয়া টু ভলিউম রেশিও তাহলে সার্ভেস এটি ভলিউম রেশিও এটা এক্সপ্লেন করার জন্য আমরা কিউআরএল সেলটাকে এখানে বেছে নিয়েছি তো সেল শেপ যেহেতু বিভিন্ন ধরনের হয় তো সেই জন্য আমরা এখানে একটাকে বেছে নিয়েছি সেটা হচ্ছে কিউআরএল শেপ তো কিউআরএল শেপের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা দেখছি ঘনক যেহেতু তাহলে তার দৈর্ঘ্য প্রস্তুত হচ্ছে অর্থাৎ লেন্থ হাইট ওয়াইড সব যদি দেখি সেক্ষেত্রে সব সেম হবে তাহলে আমরা যদি এখান থেকে এরিয়া ক্যালকুলেট করি সেক্ষেত্রে কী হবে সিক্স ইন্টু স্কোয়ার সেম স্কোয়ার হবে অর্থাৎ এখান থেকে সিক্স স্কোয়ার সেন্টিমিটার কিন্তু আমরা এরিয়া পাব হলো এবার একই রকমভাবে যদি তার ভলিউমটা ক্যালকুলেট করি তাহলে ভলিউম যখন ক্যালকুলেট করছি আমরা কী পাচ্ছি তাহলে ভলিউম ক্যালকুলেট ফর্মুলাটা যদি হয় সেটা হচ্ছে এক কিউব তাহলে সেখান থেকে আমার ওয়ান মান বসিয়ে দিলে কী পাচ্ছি ওয়ান সেমি কিউব তাহলে সার্ফেস এর একটু ভলিউম রেশিও যদি তুমি ক্যালকুলেট করো সিক্স ইস টু ওয়ান আসছে অপর দিকে সেল সাইজটা যখন ইনক্রিজ করে গেল তাহলে এখানে সেল সাইজটা কী হয়েছে ডবল হয়ে গেছে যা ছিল তাহলে এখন ওয়ান সেন্টিমিটার দেখো তার হাইট ওয়াইড লেন্থ সব ডবল হয়ে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে তার এরিয়াটা যদি ক্যালকুলেট করি সিক্স ইন্টু স্কোয়ার তাহলে সেখান থেকে আমরা পাই টোয়েন্টি ফোর স্কোয়ার সেন্টিমিটার পেয়ে যাচ্ছি তার এরিয়া একই রকমভাবে তারও ভলিউম যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে এ টু দিবার কিউ আমরা করবো তাহলে করলে সেখান থেকে কী পাচ্ছি টু টু দিবার কিউব তাহলে যেহেতু এর মানটা চেঞ্জ হয়ে এখন টু হয়ে গেছে আগে ওয়ান ছিল তাহলে সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এইট সেমি কিউব অর্থাৎ এরিয়া টু ভলিউম রেশিও যদি করি টোয়েন্টি ফোর স্টেট মানে থ্রি ইস টু ওয়ান তাহলে আগের রেশিওটা ছিল সিক্স ইস টু ওয়ান এখন কিন্তু চেঞ্জ হয় থ্রি ইস টু ওয়ান তাহলে আরও সাইজ ইনক্রিজ করলে কিন্তু এই দিকটা ফ্র্যাকশানে চলে আসবে তাহলে এই রেশিওটা যত বেশি হবে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেলের কন্ট্রোলটা ঠিক হবে মানে সেল সাইজ যদি ছোট হয় তাহলে এই রেশিওটা এমন হবে সেল সাইজ বাড়তে থাকলে কিন্তু রেশিওটা এরকম হয়ে যাবে তাহলে আমরা আবারও দেখলাম সেল সাইজ যত ছোট হবে ততই সুবিধা সেই জন্য অনেক বড় জীব দেওয়া হিউম্যান বা এলিফ্যান্ট বা আমরা হোয়েল মানে তিমি মাছ যদি দেখি সেক্ষেত্রে বড় বড় প্রাণী অথচ তাদের দেহের কোষগুলো দেখো একদম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মানে মাইক্রোস্কোপিক সেই জন্যই তাহলে কোষ যত ছোট হবে সেখানে তার নিউক্লিয়াস সাইডমি রেশিও সেটাও ভালো মাত্রায় থাকবে ফলে সেল কন্ট্রোল সেলের ভিতরে কন্ট্রোলটা ভালো হবে যদি আমরা সার্ফেস এরিয়ার সঙ্গে ভলিউম মানে পৃষ্ঠতলের সঙ্গে আয়তন সেটারও যদি আমরা একটা অনুপাত করি তাহলে সেক্ষেত্রে ছোট সেলের ক্ষেত্রে রেশিওটা দেখো এই আসছে বড় সেল যত হচ্ছে রেশিওটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে রেশিও এরকম হয়ে গেলে বা কমে গেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেলের কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলবে যে দুটো সেল দেখিয়েছি দেখো তাহলে ছোট সেলটার এখানে নিউক্লিয়াস থাকলে সে তার চারিদিকটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে খুব সহজে কিন্তু এখানে বড় সেল হয়ে যাচ্ছে সেল সাইজ ডবল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নিউক্লিয়াস সেম থাকছে নিউক্লিয়াস তো চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে সেখানে তার কন্ট্রোলটা আগের থেকে অনেক কম হবে বা বাজে হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে তার কন্ট্রোলিংটা কিন্তু ঠিকঠাক হচ্ছে না তাহলে এই জন্য সেল সাইজ ছোট হওয়াটাই ভালো তাহলে আমাদের লাস্ট ফ্যাক্টার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে মেটাবলিক রেট বা রেট অফ মেটাবলিজম তাহলে এখানে কি বলছে স্মলার সেল হ্যাজ হায়ার নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমিক রেশিও অর্থাৎ ছোট সেলের নিউক্লিয়াস সাইট রেশিওটা খুব ভালো মাত্রা
তার নিউক্লিয়াস সাইজের রেশিও তত বেশি হবে ফলে সে মেটাবলিক মেটাবলিক্যালি মোর অ্যাকটিভ হবে যদি সেল সাইজ বাড়তে থাকে তাহলে সেই রেশিওটা কম হয়ে যাচ্ছে তাহলে রেশিও যখন কম হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি তার মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভিটি যেটা আছে বা মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি কিন্তু সেটা লেস বা কম হতে থাকবে ফর দিস রিজন লার্জেস্ট অর্গানিজম লাইক এলিফ্যান্ট হিউম্যান হ্যাজ স্মল আর সেল ইন বডি তাহলে এত বড় বড় জীব অথচ তাদের শরীরে কোষটা ছোটা আছে এই কারণে তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখলাম সেল সাইজ কন্ট্রোলের জন্য তিনটে ফ্যাক্টর মেনলি কাজ করছে একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস সাইড সাইড প্লাজম রেশিও সেকেন্ড সারফেস এরিয়া টু ভলিউম রেশিও অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে রেট অফ মেটাবলিজম ক্লিয়ার নাও উইল টক অফ টাইপস অফ সেলস তো টাইপস অফ সেল যদি দেখি এটা করা হয়েছে অন দ্য বেসিস অফ টাইপস অফ নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস কী ধরনের আছে তার ওপর বেস করে কিন্তু ক্লাসিফিকেশানটা করা হয়েছে যদি প্রিমিটিভ টাইপের নিউক্লিয়াস থাকে প্রোকারিয়ট যদি অ্যাডভান্স টাইপের নিউক্লিয়াস থাকে তাহলে ইউক্যারিয়ট ইন্টারমিডিয়েট টাইপের যদি থাকে সেটা মেসোকারিয় মেসোমিন মিডিল তাহলে এখানে প্রো মিনস প্রিমিটিভ অ্যান্ড ক্যারিয়ন মিন নিউক্লিয়াস অর্থাৎ প্রিমিটিভ টাইপের নিউক্লিয়াস ক্যারি করে এরা ইউক্যারিয়েট মিনস ইউ মিনস অ্যাডভান্স অ্যান্ড ক্যারিয়ন মিন নিউক্লিয়াস তাহলে অ্যাডভান্স টাইপের নিউক্লিয়াস প্রেজেন্ট থাকে এই জন্য এদের এটা বলা হয়েছে ইউক্যারিয়েটিক সেল যখন ইন্টারমিডিয়েট বিটুইন প্রো অ্যান্ড ইউক্যারিয়োটিক সেল তখন তাকে বলা হচ্ছে মেসোক্যারিওটিক সেল তাহলে এক্সাম্পল যদি দেখি প্রোক্যারিও এক্সাম্পল আমরা জানি ব্যাকটেরিয়া এর এক্সাম্পল যদি আমরা নিই সেক্ষেত্রে আমরা পাবো ডাইনোফ্লাজেরেটেড একটা ফাইলাম এর মধ্যে অনেক জীব আছে তার নামও আমরা করতে পারি তো এবারে আসছে অ্যাডভান্স টাইপের তাহলে এগুলোর মধ্যে ফাঙ্গাল সেল পড়বে প্লান্ট সেল পড়বে অ্যানিমাল সেল পড়বে এমনকি প্রোটিস্ট পড়বে ফাইভ কিউনিয়ন ক্লাসিফিকেশান যদি আমরা দেখি তাহলে মনেরা প্রোটিস্টা ফাঙ্গি প্লান্টি অ্যানিমিলা বলে আমরা পাঁচটা কিংডম পেয়েছি সেই পাঁচটা কিংডমের মধ্যে মনেরার মধ্যে সমস্ত প্রোকারিও তাহলে প্রোকারিটিক সেল যারা আছে মানে মনেরা কিংডমের মধ্যে যত জীব সম্পর্কে তুমি পড়বে সবাই কিন্তু প্রোকারিটিক টাইপের তাহলে ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে যারা আছে মনেরা কিংডমের মধ্যে তারা সবাই কিন্তু প্রোকারিওর আর বাকি যারা আছে তার মানে ফাঙ্গির মধ্যে ফাঙ্গাল সেল পড়বে প্লান্টির মধ্যে প্লান্ট সেল পড়বে অ্যানিমেলার মধ্যে অ্যানিমেল সেল পড়বে এবং প্রোটিস্টার মধ্যে প্রোটিস্ট সেল পড়বে তাহলে এরা সবাই কিন্তু মানে এই সব কিংডমগুলোই কিন্তু ইউক্যারিটিক টাইপের সেল দ্বারা গঠিত এখানে যত ওই কিংডমগুলোতে যে জীবগুলো আমরা দেখবো প্রত্যেকে ইউক্যারিটিক সেল দ্বারা কিন্তু গঠিত এবার যদি দেখি তাহলে প্রোকারিটিক সেল যেহেতু তাহলে নিউক্লিয়াস প্রিমিটি এবং কোনো মেমব্রেন বাউন স্ট্রাকচার থাকবে না নো মেমব্রেন বাউন স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ অর্গানিক অ্যাবসেন্ট অনলি রাইবোজম প্রেজেন্ট দ্যাট ইজ সেভেন্টি এস টাইপ অ্যান্ড ইউক্যারিয়ট যদি দেখো সেক্ষেত্রে কিন্তু অর্গানের প্রেজেন্ট মাইটোকন্ডিয়া গলগিবডি ইন্ডোপ্লাজিন রেটিকুলাম লাইসজম এটসেট্রা সবই প্রেজেন্ট আছে উদ্ভিদ সেল হলে প্লাস্টিকও থাকবে কিন্তু এখানে রাইবোজমটা থাকছে এইট এস মানে মেমব্রেন বাউন মেমব্রেন লেস কারণ রাইবোজম এখানে আছে সেটা মেমব্রেন লেস এটাও কিন্তু মেমব্রেন লেস অর্থাৎ এখানে মেমব্রেন বাউন স্ট্রাকচার থাকে না কিন্তু মেমব্রেন লেস মেমব্রেন বিহীন যেটা আছে সেটা হচ্ছে সেভেন এস টাইপের রাইবোজম আর এখানে অর্গানিক গ্রোথ প্রেজেন্ট থাকছে মেমব্রেন যুক্ত সেটা ডবল মেমব্রেন বা সিঙ্গল মেমব্রেন হতে পারে আর একই সঙ্গে রাইবোজমও প্রেজেন্ট থাকছে মেমব্রেন লেস সেটা হচ্ছে এইট এস টাইপের এবার এদের মধ্যে মেন ডিফারেন্স যেটা তাহলে এদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল যেটা ডিএনএ সেটা কিন্তু ন্যাকেট কন্ডিশনে নিউক্লিয়ার রূপে সাইটোপ্লাজামে পড়ে থাকে হ্যালো কিন্তু মেসোক্যারিয়ার যদি দেখো সেক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার মেম্বেন কিন্তু প্রেজেন্ট ফলে সেখানে হিস্টন প্রোটিন প্রেজেন্ট আছে তাহলে এখানে হিস্টন প্রোটিন অ্যাবসেন্ট ফলে এখানে শুধু ডিএনএ রূপেই থাকবে তাহলে আমরা জানি ক্রোমো ফরমেশন করতে গেলে ডিএনএ প্রোটিন যুক্ত প্রথমে ক্রোমোটিন তন্তু তারপর আরও কয়লিং করে সেখান থেকে কিন্তু ক্রোমোজম ফরমেশন হয় তাহলে এখানে যদি হিস্টন নেই ক্রোমোজম পাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসছে না শুধু ডিএনএ পড়ে থাকবে সাইট পড়ে যাবে ন্যাকেট কন্ডিশনে কারণ নিউক্লিয় পর্দাও তো নেই মেসোকারিটা নিউক্লিয় পর্দা আছে কিন্তু সেখানে হিস্টন প্রোটিন থাকলেও ট্রু ক্রোমোজম ফরমেশন হয় না তার মানে হিস্টন প্রোটিনগুলো ক্রোমোজম ফরমেশনটা কমপ্লিট কিন্তু করতে পারেনি সেই জন্য এখানে নিউক্লিয় পর্দা থাকলেও সেটাকে সেখানে আমাদের ট্রু ক্রোজম অ্যাবসেন্ট আবার যদি আমরা এখানে আসি সেক্ষেত্রে কিন্তু কি হচ্ছে হিস্টন প্রোটিন প্রেজেন্ট এবং সেখানে ট্রু ক্রোজম কিন্তু ইউক্যারিটের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট হচ্ছে মানে হিস্টন প্রোটিন এবং ডিএনএ মিলিত হবে প্রথমে নিউক্লোজম তৈরি করে তারপর সেখান থেকে ক্রোমোজম ফরমেশন করে তাহলে মেন ডিফারেন্স যেটা এখানে নিউক্লো পর্দা নেই এখানে নিউক্লো পর্দা আছে এটাতে নিউক্লো পর্দা আছে তাহলে আমাদের মনে হতে পারে মেসো ক্যারিয়ারটাকে যেহেতু নিউক্লো পর্দা আছে এইদিকে রাখি আর যেহেতু নিউক্লো পর্দা আছে তাহলে আমরা ইউ প্রো ক্যারিয়ারটা রাখতে পারছি না তাহলে নিউক্লো পর্দা আছে বলে প্রো ক্যারিয়ারটা রাখতে পারছো না কিন্তু যেহেতু এখানে নিউক্লো পর্দা আছে তাহল
ইউক্যারিটিক সেল এটা তিনটা সেলের ডায়াগ্রাম দিয়ে আমরা এখানে পার্থক্য করে দেখানোর চেষ্টা করেছি তাহলে প্রোক্যারিটিক সেলের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি প্রিমেটিভ নিউক্লিয়াস অর্থাৎ নিউক্লিয়াস কি প্রিমেটিভ টাইপের ফলে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থাকবে না ফলে দেখো জেনেটিক মেটেরিয়াল যেটা নিউক্লিয়েট সেটা কিন্তু সাইটোপ্লাজমে পড়ে আছে এবং এখানে মেমব্রেন লেস অর্গানিক যেটা শুধু প্রেজেন্ট আছে সেটা কিন্তু রাইবোজম অন্য কোনো অর্গানিক্স কিন্তু এখানে প্রেজেন্ট নেই ক্লিয়ার তাহলে এখানে মেমব্রেন বা অন্য কোনো অর্গানিক কিন্তু নেই সেটা দেখানো হয়েছে এবার যদি আমরা মেসে কারিওটে যাই তাহলে দেখো সেক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন প্লাজমা মেমব্রেন আছে সাইটোপ্লাজম আছে এখানে কিছু কন্ডাক্টিল ভ্যাকুয়াল থাকতে পারে অর্গানিক্স তেমন প্রেজেন্ট থাকে না তো এবার যদি দেখি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন কিন্তু সেখানে প্রেজেন্ট কিন্তু ভিতরে পয়েন্টিংটা দেখো ডিএনএ করা হয়েছে তার মানে এদের হিস্টন প্রোটিন যেহেতু নেই ফলে এরা ক্রোমোজম তৈরি করতে পারছে না সেখানে ডিএনএ আছে এবারে ইউগাইটিক সেলে যদি ডায়াগ্রামে আসি তাহলে দেখো সেখানে নিউক্লিয়াসটা অ্যাডভান্স টাইপের এবং সেখানে ক্রোমোজম প্রেজেন্ট তাহলে ক্রোমাটিন ফাইবার বা তন্তু কিন্তু নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রেজেন্ট আছে তাহলে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম এবং নিউক্লিয়ার প্লাজম দ্বারা কিন্তু নিউক্লিয়াসটা গঠিত মানে খুব অ্যাডভান্স টাইপের একই সঙ্গে মেমব্রেন বা অন্য অর্গানিজমগুলো প্রেজেন্ট আছে গলগিবডি মাইট্রোকন্ডিয়াল লাইসোজম ইন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম এবং রাইবোজম আছে এইটিএস টাইপের তাহলে এর মধ্যে কি সব অ্যাডভান্স ক্যারেক্টারগুলো প্রেজেন্ট তাহলে যেহেতু এটার মধ্যে ক্রোমোজম তৈরি হয়ে গেছে তাহলে এটা ইউক্যারিক টাইপের নিউক্লিয়াস কিন্তু এখানে ক্রোমোজম তৈরি হয়নি বলে সেই জন্য এটাকে আমরা এখানে রাখতে পাচ্ছি না আবার যেহেতু নিউক্লো পর্দা আছে ফলে এটাকে আমরা প্রোকারিটিও রাখতে পারছি না তাহলে দেখো এটা নিউক্লো পর্দা আছে বলে প্রোকারিটি থেকে উন্নত কিন্তু যেহেতু অ্যাডভান্স ক্রোমোজম তৈরি হয়নি তাহলে ইউক্যারিটি থেকে কিন্তু সে পিছিয়ে আছে বা প্রিমেটিভ সেই হিসেবে কিন্তু মাঝামাঝি পড়ে যাচ্ছে ওই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে মেসো ক্যারিওটিক সেল তাহলে আমরা এখানে একটা দেখো ছবি রিপ্রেজেন্টেশন দিচ্ছি যেখানে মেসো ক্যারিওটিক সেলের এক্সাম্পেলটা দেখানো হচ্ছে তাহলে এই হলো আমাদের তিনটে সেলের টাইপস তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স আমরা পড়েছি ডিফারেন্স পড়েছি একই সঙ্গে আমরা ডায়াগ্রাম দিয়ে তাদের ডিফারেন্সও দেখানোর চেষ্টা করেছি তো ইউক্যারিটিক সেলের পয়েন্টিংগুলো এখানে আছে দেখে নিতে পারো আমরা পরেও এদের নিয়ে ডিটেলস পড়বো তো এখানে দেখো কী কী দেখানো হয়েছে নিউক্লিয়াস কলগি বডি ইয়ার রাইবোজম সাইড প্লাজম লাইসোজম প্লাজম এমব্রেন মাইটোকন্ডি এটা সবই প্রেজেন্ট আবার প্রোকায়োটিক সেলে যদি যাও তাহলে সাইড প্লাজম আছে রাইবোজম আছে কিন্তু সেটা সেমটিয়াস টাইপের ফ্লাজেলা আছে থাক সবার নাও থাকতে পারে এগুলোকে পিলাই বা পিলি বলা হয় জেনেটিক মেটেরিয়াল নিউক্লিয়েট আছে তার প্লাজমা মেমব্রেন যেমন থাকে আছে সেলওয়াল এক্সট্রা হিসেবে প্রেজেন্ট আছে ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে ক্যাপসুল থাকতেও পারে নাও পারে আবার প্লাজিন মানে এক্সট্রা ক্রোমোজমাল ডিএনও তাদের মধ্যে থাকতে পারে আবার মেসিজম ফরমেশন হয়েছে মানে এদের দেখো কোস্ট পর্দার ভিতরে ইনফোল্ডিং হয়ে মেসিজম ফরমেশন হয়েছে যেটা ওদের রেসপিরেটরি অর্গান হিসেবে কাজ করে যেটা ইউক্যারিটিক সেলের ক্ষেত্রে মাইটোকন্ডিয়াতে কনভার্ট হয়ে গেছে তাহলে এই হচ্ছে প্রোক্যারিয়ট ইউক্যারিটিক বা মেসোক্যারিটিক সেল সম্পর্কিত ইনফরমেশন আশা করি সব ক্লিয়ার হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ